শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাগতম বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের গণিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আলোচনার বিষয় ইউনিট 1 বাস্তব সংখ্যা থেকে পাঠ 2 দশমিক ভগ্নাংশের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে গণিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা হাতের কাছে বই এবং কিছু কাগজ কলম ও ক্যালকুলেটর নিয়ে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করুন যাতে প্রয়োজনীয় অংশ টুকে রাখতে পারেন এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বোঝার জন্য আমরা তিনটি সংখ্যা নিয়ে প্রথমে শুরু করব আসুন আমরা দেখি সেই সংখ্যা তিনটি এখানে 1 divided by 2 10 divided by 3 root over 3 এখন a 1 divided by 2 কে যদি আমি দশমিকে প্রকাশ করি আমি পাচ্ছি 0.5 10 কে যখন আমি ডিভাইড করছি তখন পাচ্ছি 3.333 অসংখ্য বার এবং √3 কে যখন করছি তখন আমি পাচ্ছি এখানে দেখুন দশমিকের পরে এক এক সময় এক একটি অঙ্ক আসছে 7320581 কোনটির সাথে কোনটি মিল নেই কিন্তু এইখানে যখন আমি ডিভাইড করছি তখন দশমিকের পরের একই অঙ্ক চলে আসছে অসংখ্য বার এই যে দশমিকের পরে বিভিন্ন আকারের আসছে সংখ্যাগুলো বিভিন্ন রকম আসছে এর উপর নির্ভর করে দশমিক ভগ্নাংশের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে যদি দশমিকের পরে সসীম সংখ্যক অঙ্ক থাকে দ্যাট মিন্স সীমিত এখানে আছে 0.5 এই ধরনের সংখ্যাকে বলবো আমরা ভগ্নাংশকে বা সংখ্যাকে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ ইংলিশে বলে একে টার্মিনেটিং ডেসিমাল দ্বিতীয় অঙ্কটি বা ভগ্নাংশটি যখন আমি দেখি এখানে দেখতে পাচ্ছি দশমিকের পরে 3 অসংখ্য বার আসছে এই 3 কে আমি পৌনপুনিক দিয়ে সসীম আকারে লিখতে পারছি 3 দশমিক 3 পৌনপুনিক আর এখানে কোন সংখ্যার সাথে কোন মিল নেই এই জন্য এই ধরনের ভগ্নাংশকে বা দশমিক ভগ্নাংশকে অসীম দশমিক ভগ্নাংশ বলা হয় তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে দশমিক শ্রেণীবিন্যাসের যে তিনটি ভাগ সসীম দশমিক ভগ্নাংশ কখন হবে কখন আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ হবে এবং কখন অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হবে এরই আরো কিছু উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরেছি যেমন 3 ডিভাইডেড বাই 7 যখন আমি ডিভাইড করছি এখানে অসংখ্য বার এসেছে কিন্তু 4 2 8 7 8 5 7 1 এই 4 2 8 5 7 1 এর রিপিটেশন হয়েছে এই কারণে প্রথম যে অঙ্কটি আছে সেটিকে সেটির উপরে পৌনপুনিক হবে এবং যে কয়েটি যে অংশ বিশেষ রিপিটেশন হচ্ছে তার লাস্টেরwidetilde আবার পৌনপুনিক হবে তো এখানে 
এর পরে আর এর পুনরাবৃত্তি হবে না এটি বাদ হবে কারণ এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম পৌনপুনিক মানেই হচ্ছে এই সংখ্যাটির পুনরাবৃত্তি এখন আমি আরেকটি সংখ্যা নিচ্ছি রুট সেভেন এটি এই ধরনের সংখ্যা বা এই ধরনের অঙ্ককে অবশ্যই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে হবে আর আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে জানানো দরকার যে দশমিকের পরে এগুলো ভগ্নাংশ এই জন্য যেমন আমরা পড়ি ফিফটি সেভেন ফিফটি সিক্স পূর্ণ সংখ্যা বাট যখন দশমিকের পরে হবে তখন আমরা এটিকে পড়বো সিক্স ফোর ফাইভ সেভেন ফাইভ ওয়ান থ্রি ডাবল ওয়ান কখনোই আমরা একটা পূর্ণ সংখ্যা আকারে পড়াটা ঠিক হবে না এখন রুট সেভেনকে যখন আমি দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব বা দশমিকে প্রকাশ করব তখন পাচ্ছি টু পয়েন্ট সিক্স ফোর ফাইভ সেভেন ফাইভ ওয়ান থ্রি ডাবল ওয়ান দ্যাট মিন্স এখানে কোনো সংখ্যারই ওইভাবে পুনরাবৃত্তি হয় না এই কারণে এই ধরনের সংখ্যাকে বলা হয় অসীম দশমিক ভগ্নাংশ আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশকে পৌনপুনিক দিয়ে আবার সেটাকে সসীম আকারে প্রকাশ করা যায় আমি আগেও বলেছিলাম যে থ্রি 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 এর রিপিটেশন হচ্ছে এই কারণে একে পৌনপুনিক দিয়ে এইভাবে লেখা যায় অসংখ্যবার লেখার দরকার হয় না দেখেন এখানে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ বা একে আমি লিখতে পারি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোরের উপরে পৌনপুনিক চিহ্ন ফাইভের উপরে পৌনপুনিক চিহ্ন এবং আমি যখন এই সংখ্যাটি নিব সেভেন পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন সেভেন সিক্স সেভেন এটিকে আমরা পৌনপুনিক আকারে লিখতে পারি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান টু সেভেনের উপরে পৌনপুনিক এবং সিক্স এর মাঝে থাকবে আবার সেভেনের উপরে পৌনপুনিক কারণ আমাকে দেখতে হবে যে কোন সংখ্যাগুলো রিপিটেশন হচ্ছে তার প্রথম সংখ্যাটিতে পৌনপুনিক হবে এবং শেষের অঙ্কটিতেও আবার পৌনপুনিক হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দশমিক বিন্দুর ডান দিকে যদি আবৃত্ত ছাড়া এক বা একাধিক অঙ্ক থাকে তাকে মিশ্র পৌনপৌনিক বলে যেমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভকে যখন আমি টোয়েন্টি ফাইভকে যখন আমি সিক্স দিয়ে ডিভাইড করি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স 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 তাহলে এটিকে আমি লিখতে পারি ফোর পয়েন্ট ওয়ান তারপরে সিক্সের পৌনপুনিক এখানে পৌনপুনিক ছাড়াও একটি অঙ্ক আছে এই কারণে এই ধরনের অঙ্ককে মিশ্র পৌনপুনিক বলে টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি এখানে কিন্তু এই যে বাম পাশে এখানে যেমন ওয়ান আছে এখানে এই ধরনের আবৃত দশমিক বা পৌনপুনিক ছাড়া কোনো অঙ্ক নেই এই কারণে এই ধরনের ভগ্নাংশকে বিশুদ্ধ পৌনপুনিক বলা হয় এই বিষয়টি আমরা এখন বইয়ের ভাষায় কিভাবে লিখেছে সেটি আমরা জানব সসীম দশমিক ভগ্নাংশের দশমিক বিন্দুর ডান দিকে সসীম সংখ্যক অঙ্ক থাকবে যেমন জিরো পয়েন্ট টু জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ফিফটি টু পয়েন্ট ফোর সেভেন এই ধরনের ভগ্নাংশগুলোই হচ্ছে আমার সসীম দশমিক ভগ্নাংশ আর যদি আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ হচ্ছে দশমিক বিন্দুর পরে যদি অঙ্কগুলো বা অংশ বিশেষ বারবার থাকে তখন তাকে বলা হবে আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ আমরা আগেই উদাহরণ দেখেছি যেমন টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 এর রিপিটেশন এটাকে আমি পৌনপুনিকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পৌনপুনিক লিখতে পারি এবং লাস্ট ওয়ান অসীম দশমিক ভগ্নাংশ অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হচ্ছে দশমিক বিন্দুর ডান দিকের অঙ্কগুলো সসীম হবে না যেমন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এক এক সময় এক এক ধরনের অঙ্ক আসবে এই ধরনের অঙ্ক আসলে সেটিকে আমরা বলবো অসীম দশমিক ভগ্নাংশ আপনাদেরকে আরেকটি তথ্য দেওয়ার বিষয় সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেক দশমিক এবং আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ মূলদ সংখ্যা আর 
অসীম দশমিক অমূলদ সংখ্যা তো আপনাদের মনে হতে পারে যে মূলদ সংখ্যা কি মূলদ সংখ্যা হচ্ছে যে সব সংখ্যাকে p বাই q আকারে লেখা যায় সেগুলোই হচ্ছে মূলদ সংখ্যা আর যে সব সংখ্যাকে p বাই q আকারে লেখা যায় না এখানে p হচ্ছে লব q হচ্ছে হর মানে এই যে লব বাই হর এইভাবে যেগুলো লেখা যায় সেগুলোই মূলদ সংখ্যা আর যেগুলো লেখা যায় না সেগুলোই হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা আরেকটি বিষয়ে জানব যে বাস্তব সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করা যায় যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে আমরা বাস্তব সংখ্যা মানে হচ্ছে সেটি নেগেটিভ পজিটিভ ভগ্নাংশ বা যেটাই হোক না কেন বা রুট ওভার এই সব মিলিয়ে হচ্ছে আমার বাস্তব সংখ্যা একে দশমিকে প্রকাশ করা যায় যেমন এখানে থ্রি এটি একটি পূর্ণ সংখ্যা বা ইংলিশে বলা হয় ইন্টিজার এবং এই যে ইন্টিজার থ্রি পয়েন্ট জিরো একে আমি থ্রি এর পরে দশমিকের পরে জিরো দিয়ে আমি দশমিকের মাধ্যমে লিখলাম টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ যখন আমি লিখব এখানে পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি তখন আমি পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 তো এরকম করে এই এইসব অঙ্কগুলোই বা ভগ্নাংশগুলো আপনি আগেও দেখেছেন যখন এরকম হবে থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি 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 দ্যাট মিন্স থ্রি অসংখ্য বার একে পৌনপণিকে সসীম আকারে লেখা যায় থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি এখন আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে পি বাই কিউ আকারের যদি কিউ হর এবং উৎপাদক টু অথবা ফাইভ হয় তাহলে পি বাই কিউ মূলত সংখ্যাকে সসীম দশমিকে প্রকাশ করা যায় যেমন থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর একে যখন আমি মৌলিক উৎপাদকে ডিভাইড করব তখন আমি পাচ্ছি টু মাল্টিপ্লাই টু এটিকে যখন আমি দশমিকে প্রকাশ করব তখন পাচ্ছি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দ্যাট মিন্স সীমিত আবার এখানে দেখেন নাইন ডিভাইডেড বাই টেন দ্যাট মিন্স নাইন এটাকে যদি আমি মৌলিক উৎপাদকে ডিভাইড করি টু ইন্টু ফাইভ এটিকে যখন আমি দশমিকে প্রকাশ করব পয়েন্ট নাইন দ্যাট মিন্স সীমিত পাচ্ছি কিন্তু যদি কিউ এর উৎপাদক টু এবং ফাইভ ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক উৎপাদক হয় তাহলে পি বাই কিউ এর মান আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ হবে তাহলে একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখি থ্রি ডিভাইডেড বাই সেভেন এটিকে যখন আমি ডিভাইড করছি ক্যালকুলেটারের সাহায্যে তখন আমি এরকম ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান তার মানে এই সংখ্যাটিরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেটিকে আমরা পৌনপণিকের মাধ্যমে লিখলাম জিরো পয়েন্ট ফোরের উপরে পৌনপণিক টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ানের উপরে পৌনপণিক যদি কোনো অসীম দশমিক সংখ্যা আবৃত্ত না হয় তবে সেটি হবে অমূলদ সংখ্যা দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ইনভার্স আমরা আগে কি দেখেছি যে যে কোনো অমূলদ সংখ্যা যদি হয় তখন সেটি হবে দশমিক অসীম দশমিক ভগ্নাংশ কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যদি কোনো অসীম দশমিক সংখ্যা আবৃত্ত না হয় তবে সেটি একটি অমূলদ সংখ্যা হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নেই যে আজকে আমরা কি কি পড়লাম প্রথম থেকে আমরা প্রথমে আমরা শিখলাম যে দশমিক ভগ্নাংশের শ্রেণীবিন্যাস এখানে আছে দশমিক ভগ্নাংশের শ্রেণীবিন্যাস সসীম দশমিক ভগ্নাংশ ইংলিশে একে বলে টার্মিনেটিং ডেসিমল আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ রেকারিং ডেসিমল অসীম দশমিক ভগ্নাংশ নন টার্মিনেটিং ডেসিমল আমরা এর উদাহরণ সহ খুব সুন্দরভাবে দেখলাম আশা করি এটি আপনাদের পাঠে সহায়তা আসবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর পরেও যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ গণিত বিষয়ে ভালো করতে হলে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে তো আপনারা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করুন এবং ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে